。本节目由经典有机奶赞助播出，陪您一起收看《风吹半夏》。戏精，两个人都很喜欢演。我爸给我发了一条信息，这部戏的父女关系又不太好，希望你不要太入戏。哇，我真的不一样哎，能感受到这手大了一圈。虽然他们说像光头强，但是五个呢，<笑>又不是我一个人。爱奇艺神剧《亮了》的朋友们，大家好，我是赵丽颖，在《风吹半夏》中饰演许半夏。网上有一个梗说，赵丽颖在《楚乔传》里面饰演楚乔，在《花千骨》里面饰演花千骨，又在《风吹半夏》里面饰演半夏。对，这是一种巧合吧，命运的安排。第一次接触到剧本的时候是什么感觉？有没有带给你冲击和触动呢？我就是觉得太难了，确实挺难，它很复杂，然后需要很强的信念感。每一次在饰演这。这种角色我也很清楚自己会会用的一个演绎的方式，一开始有点胆怯的，但是后来遇到了导演，他有很强的能量跟信念感在感染我。通过许半夏，通过不同的人物的一个演绎，会让我自己产生一些变化。在你眼中，许半夏的角色特质是什么？半夏从生到熟转变的节点是什么呢？许半夏是一个做事情的人。是一个也很有野心，是一个很看重利益的商人，但是他是非常重感情的，然后也非常有责任感的。整个故事会让大家看到徐半夏的一个心路历程，他不是那种我们所谓理解的一个那种外在的成长，可能是更多的是比较自己内心的一个变化，赚钱那个大方向，可能中间经历了亲情、友情、爱情的一一个蜕变。他这些观念或者是情感都有所变化，可以看到他的一个沉淀吧。许半夏是一个狠角色，如果量化的话，你会打几分？诠释过程当中有没有你自己赋予给他的？有个八九分吧。追事业这方面还是挺猛的，也很有手腕。反正我在诠释的过程当中也是挺有难度的吧。我觉得做事情的人是要有魄力的，然后一定要有很强的承受能力，付出的绝对不是一些。简简单单的这种情感表达，可能还有要更有更长远的一个目标和计划。他非常清楚自己要什么，嗯、这也是在我那个阶段，通过许半夏也让也让自己更加清楚自己在追寻什么，有这么一个对我的自己的一个影响。对于他来说，是有柔软的地方，但是自己给自己包裹的很深。可能没有那么轻易的会表露出来。半夏的衣柜很丰富，你觉得最能彰显他气质的单品是什么？我觉得是耳环，因为我每天都在挑耳环，就那种感觉也很爽。他每天就是会给我拿很多饰品啊、耳环呀、啊，包括手表呀、啊，在选择。我每个阶段其实大家可以看到那个耳环的变化。是款式是不一样的，每个阶段的那种款式其实是有不一样的，还有一些情节所戴的耳环。高兴的时候啊，或者是生意谈成了呀，或者是内心有一些波动呀，或谈恋爱时期啊，到最后，可能比较内心比较沉稳的时候啊，它是有有有变化的，而且特让我觉得，对于这个角色会有一点点仪式感，也是有一种缓解压力的一种一种感觉吧。就是在拍戏过程当中感受到的，就就大家做事的时候都有不同的一些习惯嘛。那许半夏习惯其实他会，会会戴耳环，表现自己的这个，有一些内心的，一些情绪的一些波动。许半夏是一个有英雄主义的人，你是怎么理解这一点的呢？比如他表现自己侠义的时候，我记得是在东北的那段时间，他可能看到老奶奶呀、啊，他们。有在争取自己的权益，那可能就是那么一瞬间，然后就去帮了他们，从而最后最终收获了一批这个非常有技术的骨干。做做事情啊，呃，有目标、有追求、能做成事的人，那他一定是有一些最基本的，就是共通点：敢想、敢干、目标清晰、足够的有承受力，还有极强的责任感。有没有觉得许半夏是一个社交小天才？许半夏其实还是情商比较高的，还是很会办事儿，也很会来事儿，很会在这里面寻找自己的一个生存之道，也很能喝。他喝酒非常爽快的，直接就干，没有任何酒很辣呀，啊，这那种没有没有，就是
，我希望他是爽快的，嗯，大家都很愿意跟他去去去来往。我觉得他也是有一些特质在里面，所以让让这些裘总呀、吴总在这几个老大哥当中周旋，在这里面去生存。作为商人，喜欢下的初心是什么？他和剧中其他年长的商人不一样的地方是什么呢？其实最初的初心就是他希望能带领兄兄弟们，一个家人，能过上更好的生活，就是想赚钱，就是就是只是为了生活。到后面逐渐的，越做越大，慢慢的也遇到很多挫折和困难，他也有很低迷的时候。在经历这些。事情之后，这种初心变得更加的有实际的意义。比如，他对于情感的一种寄托，小陈的一个遗遗愿，在修复他跟父亲之间的这种关系，自己非常膨胀的时候做的一些错误的决定，他要为此承担责任，可能会在一些。观念上面、赚钱的理解上面是有不一样的。他们可能还是大家勾心斗角呀、啊，有这个利益的这种小九九呀、啊，或者什么。许半夏后面是非常吵，大家有事说事儿。做生意在他这一代就已经变得是非常洒脱的一件事情。有没有你非常喜欢以及演得非常爽的对手戏？太多了，我们只要人一凑在一起就是戏。我跟童瑶琪跟小陈，我们三个是那种比较实在的、温温馨线的。那跟这个我们这个五人组呢，就是各自敲算盘的，看谁打的算盘最响。嗯、呃，有一些勾心斗角，跟这个父亲这一块就是一个亲情的一个展现，又是不一样的感觉。戏精，两个人都很喜欢演，两个人就在这个钱上面一直掰头来掰头去。是我跟小童、童潇琪还有小陈，我们三个。我们第一天演的就是我要带童小琪买衣服那场戏，让大家就是确实喝了不少酒，然后去调节气氛，让我们变得更加有默契吧，因为真的很很很需要这个磨合。然后直到我打童小琪那一场戏，其实剧本里没有写的那么那么的，就是要怎么什么方式，我们自己自己又讨论了一下该怎么演呢？就怎么打呢？那这件事儿。很严重，那小童这件事情绝对没有任何还嘴的余地，那必须要打。首先就是我们确认了这一点，在确认这一点之后，我们就上了，<笑>就现来，大家都找的还蛮准的，所以打童小琪最后打到我的手肿了，所以就那那场还挺深刻，因为第一次这么实实在在打了这么多，打了打了他很多条很多条。最后他也很，就是，也不说话了。然后我也不敢说话，看到我的手，哇，我真的不一样哎，就是能感受到这手大了一圈，就是这么实在的一场戏，就还挺感触。演完之后觉得啊，太爽了，啊，一块石头落地了，就蹦蹦撞出火花了。对，那童小琪他也很很硬啊，你打呀，你打呀。我说那我就打呀，<笑>那我就打。然后小陈就在拉架，我们就是会觉得碰撞出的火花不一样，是挺让我们三个特别难忘的一场戏。实地去北方拍摄谈生意的戏份，感觉怎么样？还挺开心的。我们吃了铁锅炖大鹅，然后也实现了在屋里边开暖气、吃冰棍儿、<笑>吃糖葫芦呀，然后去看雪呀。去东北就觉得我们一定要戴那个帽子，才证明我们四五个人是来到了东北，就就还挺挺有气氛的。那一段也是我们特别开心的一段旅程。大家都觉得你冬装那套造型非常惊艳，你怎么看呢？我也觉得很好看，虽然他们说像光头强，但是五个呢，又不是我一个人。就就很有标志感。我我们一看就是去了东北，因为我是特别怕冷的。当时人说戴这个帽子，我们可以穿那大衣呀、啊，穿棉靴呀、啊，他觉得挺开心的。也是借了一个工作的机会，实现了自己一件不可能完成的事情。你如何看待剧中铁三角之间的感情羁绊呢？挺羡慕的，就是做事情有这么绝对信任的人在身边，是一是非常难得的，可以把自己的后背交给对方。夫妻半夏和父亲和解了，你是怎么理解这一点的？有在努力修复，因为我记得我刚进组的时候，我爸给我发了一条信息，说这次这这部戏的父女关系又不太好，希望你不要太入戏
<笑>对，因为知否的时候入戏太深，导致跟他的这个说话也是有点阴阳怪气儿，不太对付。我把这个感受颇深。那这次进进这个组，他跟父亲的关系又是这种每天这个阴阳怪气儿的，说话也没有好气儿啊，又怕我入戏太深，对他产生影响。后面跟父亲的角色当中，我说这一次我一定要。让我跟父亲之间得到和解，所以最后找到契机，跟这个王劲松老师演的这个我的爸爸找到一个和解的地方，然后让我跟父亲的情感有一个舒展的一个机会，一个表达的这么一个机会，还是挺感人的。女儿是最了解爸爸的，就相信会有很多在外打拼的这些跟我一样作为女儿或者是作为儿子的，在外面打拼的时候会有一个啊事情成功了，心态不一样了，然后会有一个要求助家人呀，或者是会对于亲情，大家都有一个感同身受吧。我我相信会有一部分人会跟我一样，从这个跟父亲的这种关系上面会得到一个共鸣。许半夏是一个非常直接的人，你怎么看待他直爽的性格呢？对我，我很喜欢这一点，因为我就越来越觉得做事，其实，嗯，就这些事情，不喜欢去花那个那么复杂的一个沟通成本，就喜欢大家有事说事儿，嗯、呃，有什么需求提出来，我能完成的完成，不能完成的就就明确跟你说，少一些这种兜兜转转跟绕弯子，我我会觉得效率也更高，大家也少一些芥蒂，都是为了。自己的一份工作，就我觉得这样的一种沟通氛围，会让我们的这个做事情会更加的爽快，更加的简洁明了。我喜欢这种方式。你说过希望给观众们带来最真诚的作品，有没有想对支持你的观众们说的话？做事情不容易，干好一件事情很艰难，会遇到很多坎坷。就希望大家和许曼夏一样，保持一颗。不服输的劲头，积极向上的面对生活，然后去拼搏自己的事业，实现自己的人生价值。后续更多独家采访内容将会随着剧情解锁掉落，敬请期待吧。如何每周三准时盖特神剧亮的最新节目呢？打开爱奇艺 APP 搜索“神剧亮了”官方，一键订阅或扫描二维码关注爱奇艺电视剧微博、微信公众号，掌握最新剧透，追剧不再 l a y back。